হ্যালো এভরিওয়ান আসসালামু আলাইকুম আমরা গত লেসনে এই পর্যন্ত এসেছিলাম সলিউশন করতে করতে আজকে আমরা পঞ্চান্ন পৃষ্ঠা থেকে শুরু করব তো এখানে লেখা আছে যে চলো এবার সূত্রটি যা সত্যতা যাচাই করি তোমরা যারা আগের ভিডিওটি মিস করেছো তারা দেখে আসতে পারো আমার ডিসক্রিপশন বক্সে সবগুলো ভিডিওর লিঙ্ক একসাথে দেওয়া আছে আলাদা আলাদাভাবে তো ওখান থেকে দেখে আসতে পারো আজকে মনে হয় যে উনত্রিশ নাম্বার ভিডিও এটা তো আঠাশ নাম্বার ভিডিও পর্যন্ত আপলোড হয়ে গিয়েছে আঠাশ নম্বর ভিডিওটা দেখে আসো তাহলে এটা দেখ বুঝতে মানে সুবিধা হবে আর কি চলো এবার সূত্রটি সত্যতা যাচাই করি এক্ষেত্রে আমরা জ্যামিতিক পদ্ধতি অবলম্বন করব দড়ি আই ইকুয়াল টু থ্রি এবং বি ইকুয়াল টু টু তাহলে এ প্লাস বি হোল স্কোয়ার ইকুয়াল টু এ স্কোয়ার প্লাস টু এ বি প্লাস বি স্কোয়ার এখন একটি বর্গ অঙ্কন করো যার এক বাহুর দৈর্ঘ্য এ প্লাস বি অর্থাৎ থ্রি প্লাস টু তা আমি এখানে একটা বর্গ অঙ্কন করি আপাতত তাহলে এরকম একটা বর্গ আমারটা বর্গ হয় নাই তেমন একটু কম বেশি হয়েছে আচ্ছা যাই হোক যেটা এরকম মাপ আছে আর কি যে এটা হচ্ছে থ্রি আর এটা হচ্ছে টু তাহলে এক বাহুর দৈর্ঘ্য হবে কি এ প্লাস বি অর্থাৎ থ্রি প্লাস টু এই যে এরকম সম্পূর্ণ ক্ষেত্রের ক্ষেত্রফল হবে থ্রি প্লাস টু হোল স্কোয়ার মানে থ্রি প্লাস টু হোল স্কোয়ার এটার ভাঙা অংশটা দেখলে থ্রি প্লাস টু গুণাকারে আর কি থ্রি প্লাস টু ঠিক না তো এটা কিন্তু আমরা লিখতে পারি তো এটা আমাদের এখন দরকার নেই আমরা সরাসরি এইটা থেকে আনসার করে ফেলো তিন আর দুই যোগ করলে হয় পাঁচ তাহলে ফাইভ স্কোয়ার এটা হবে পাঁচ পাঁচে পঁচিশ এটার অ্যান্সার মানে এই বর্গের এই টোটাল বর্গের মানে মাপটা হচ্ছে কি ক্ষেত্রফলটা হচ্ছে পঁচিশ ওকে সম্পূর্ণ বর্গের ক্ষেত্রে ক্ষেত্রফল হবে পঁচিশ তিন এক বা একক বাহ বিশিষ্ট বর্গের ক্ষেত্রফল নয় বর্গ একক আর এখানে হচ্ছে টু একক বাহু বিশিষ্ট বর্গের ক্ষেত্রফল ফোর বর্গ একক তিন একক এবং দুই একক বিশিষ্ট আয়ত ক্ষেত্রের ক্ষেত্রফল হবে ছয় বর্গ একক এবং দুই একক তিন একক বাহু বিশিষ্ট আয়ত ক্ষেত্রের ক্ষেত্রফল হবে ছয় বর্গ একক তো এই দুইটা কথা আমি একটু ইয়েতে দেখাই পেন্টে তাহলে ভালো রকম বুঝে যাবে মনে করো যে একটা বর্গ আছে এরকম বর্গ বলতে যেহেতু তিন এবং দুই এরকম বলছে তাহলে নিশ্চয়ই একটু কম বেশি হবে এটা সরাসরি বর্গ হবে না এটা তিন আর এটা হচ্ছে দুই যদি এরকম থাকে তাহলে এটার তিন গুণ অর্থাৎ দুই গুণ প্রস্ত ইকুয়াল টু ছয় হবে দেন বলল কি যে দুই একক এবং তিন একক বা বিশিষ্ট আয়ত ক্ষেত্রে ক্ষেত্রফল তাহলে দুই একক এটা দুই ধরলাম আর এটা তিন ধরলাম তাহলে দুই গুণ তিন একটু তিন দুগুণে ছয় এক্ষেত্রেও সম্পূর্ণ বড় ক্ষেত্রের ক্ষেত্রফল হবে নাইন প্লাস ফোর প্লাস সিক্স প্লাস সিক্স অর্থাৎ সবগুলোকে একসাথে দিলে এই যে উপরে দুইটা সহকারে উপরে দুইটা যদি আমরা একটু আঁকি তাহলে এরকম দেখা যাবে যে এইটা এরকম যে তিন এ পাশেও তিন তারপরে এখানে বলছে দুই বর্গ তাহলে এরকম এটা দুই হলে এটাও দুই তাহলে এটার ইয়ে কত ক্ষেত্রফল নয় এটার ক্ষেত্রফল কত ছয় তাহলে আমরা সবগুলো যদি যোগ করে দিই একটা কালারটা চেঞ্জ করে দিই আমি যে এইটা 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 আর হচ্ছে এইটা আমি যদি সব যোগ করে দিই তাহলে কি পাওয়া যাবে যে ছয় যোগ ছয় যোগ ছয় যোগ নয় অর্থাৎ তিনশো আঠারো যোগ নয় হচ্ছে কি পঁচিশ আলটিমেটলি কত হবে পঁচিশ এখন বলছে একক কাজ উপরের মতো ছবির সাহায্যে ও আচ্ছা এর আগে এই কথাটা যেহেতু উভয় ক্ষেত্রে ক্ষেত্রফলের মান সমান কাজে বলা যায় এ প্লাস বি হোল স্কোয়ার ইকুয়াল টু এ স্কোয়ার প্লাস টু এ বি প্লাস বি স্কোয়ার এছাড়াও তোমরা মানে যখন এ ইকুয়াল টু বি ফোর আমি ধরতেছি আর কি বি ইকুয়াল টু থ্রি এরকম ভ্যালু দেওয়া থাকবে তখন আমরা এই মানগুলো বসিয়ে কিন্তু এই যে এরকম যত কিছু থাকবে সবগুলো সমাধান করতে পারবো এখন বলছে যে উপরের ছবির মতো ছবির সাহায্যে বর্গ নির্ণয় করো তাহলে আমরা প্রথমে এম প্লাস এনটাকে করে ফেলি তো আমি একটু অন্য জায়গায় যাচ্ছি 
प्लस एन एट सल्यूशन करते हैं तो प्रथम एक चित्र एखे आ जा रखम आकल ये बर्ग तो पर्त भाग कर दिल एतटुकू हे एन और एतटुकू हे एम तर मैं ये एन एट एन जेहतु बर्ग सबग समान बाहू तर निश्चय ये पास एम एन पास एक केटे दी एतटुकू हे एन एतटुकू हे एम ये एम एट डिवाइड करार्ज ये आकलम तो यह आकले एक चित्र होने एक चार्ट जिन के एक साथ मिले दी क्यों बर्गटा क्रिएट हो जाए जमन एतटुकू हो एन स्कोर एन स्कोर एतटुकु एम एन और एतटुकु एम स्कोर और एतटुकु एम एन तेल तुम्हारा जो एक साथ मिलाओ तेबा जो एम स्कोर प्लस टू एम एन ये एक एम एन ये एक एम तो टू एम एन और एन स्कोर टार बर्ग हो आंसार ये रकम आप राशिटा ये सरसि एप्लैन करतेब तो एक मुछे दी मुछे दिया आर अंकटा करी एम प्लस एन ये जो हमें दुई बार दीब एम प्लस एन तक ये ए रकम पा कि एम प्लस एन अर्थात होल स्कोर ये एम स्कोर प्लस टू एम एन प्लस एन स्कोर हिसाब से पा तो एक शर्ट कर फिलसी हमें तो यह एक दी या दी अंक भेगे भेगे करी एम दूर साथ गुण हो एम प्लस एन दें एन टा एम एनर साथ गुण हो एन एम प्लस एन ये एम स्कोर प्लस एम एन प्लस एम एन प्लस एन स्कोर आल्टिमेटली हुई लो? एम स्कोर प्लस टू एम एन प्लस एन स्कोर ओके ये हेटार सल्यूशन आप पर करी पर फोर एक्स प्लस थ्री ये एक ही सिसटेमे करब ये बोल से फोर एक्स प्लस थ्री तो हमें यह रखम जो एक चतुर्भुज आँखी चतुर्भुज के दिल एतटुकु हम फोर एक्स और ये हे थ्री तेल एतटुकु थ्री हम एदि के थ्री एट हे फोर एक्स और जो केटे दी केटे दिया एतटुकु थ्री एट हे फोर एक्स तर मैं ये पास एतटुकु फोर एक्स एतटुकु थ्री ये आगे मत यार तीन ए तीन वर्गर मान आस कत थ्री स्कोर ये पशे यार मान आस फोर एक्स और तीन गुणफल ठीक है तेल आस कत तीन चार बारो एक्स एट आस चार चार षोलो एक्स स्कोर यहाँ आसन चारे बारो एक्स सबग जो जो कर दी तो बर्गट पे जाब तुम्हारा आगे टाजे कर लम वोट देखो तो वो देखे करते पर सर सल्यूशन कर फेल तो चित्र यह करते पर फोर एक्स प्लस थ्री आकटा लगे हमें फोर एक्स प्लस थ्री हमें दुई भाव कर दीची विषयगुल फोर एक्स दिया ये फोर एक्सटा दिया आगे ये गुण करब तर थ्री दिया बाकी टुकु गुण करब फोर एक्स इंटू फोर एक्स प्लस थ्री प्लस थ्री फोर एक्स प्लस थ्री एट गुण करो तो पाइबा हे षोलो एक्स स्कोर प्लस फोर इंटू फोर एक्स इंटू थ्री हो टुएल्व एक्स पर बाकी टुकु थ्री और फोर एक्स हो टुएल्व एक्स तीन तीन नय फोर एक्स सिक्सटीन एक्स स्कोर टुएल्व एक्स और टुएल्व एक्स हो टोर एक्स प्लस नाइन 
এটাই হচ্ছে আমাদের সলিউশন বুঝতে পেরেছ আমরা বাকিগুলো দ্রুত করে ফেলব কারণ একই কথা বারবার হবে আমি লম্বা করব না তাহলে তোমরা ওই টাইপ ভাবে করতে পারো যে একটা বক্স বানাই বা এরকম বক্স বানায়া একটাকে দরবার থ্রি এক্স আরেকটাকে দরবার ফোর ওয়াই তাইলে অঙ্কটা হয়ে যাবে একটা বহু পাইলে বাকিগুলো এমনিতে পারা যায় পরে একটু আরেকটু কাটবা কাটটা আরেকটাকে এদিকে ফোর ওয়াই আর এই পাশে হবে ফোর ওয়াই আর এটা হবে থ্রি এক্স থ্রি এক্স আর এটা হবে থ্রি এক্স তাহলে এটাও হবে কি থ্রি এক্স এই এতটুকু করতে পারলে একটা বাহু ধরবা ধরে কাজগুলো করে ফেলতে পারবো যেমন এখানে ফোর ওয়াই তাহলে এই দুইটাকে যদি ধরো একটা বাহু বাকি সব জায়গায় কিন্তু একই জিনিস আছে তাহলে এটা ধরলে দুইবার ধরলেই কিন্তু অঙ্কটা শেষ হয়ে যাবে তো আমি এটা সলিউশন করি এটা বলছে থ্রি এক্স প্লাস ফোর ওয়াই ইন্টু থ্রি এক্স প্লাস ফোর ওয়াই পরের লাইনটা হবে এই যে এইটাকে দিয়ে আমরা সবটা গুণ করবো তারপরে এটা দিয়ে সবটা থ্রি এক্স ইন্টু থ্রি এক্স প্লাস ফোর ওয়াই প্লাস ফোর ওয়াই থ্রি এক্স প্লাস ফোর ওয়াই এখন হচ্ছে তিন আর তিন গুণ হয়ে নয় এক্স স্কোয়ার প্লাস তিন এবং চার গুণ হয়ে বারো এক্স ওয়াই প্লাস ফোর এবং থ্রি বারো এক্স ওয়াই প্লাস চার চারে ষোলো ওয়াই স্কোয়ার এখন যেগুলো যোগ করা যায় বিশেষ করে দুইটাই যোগ করা যাবে আর বাকিগুলো সেম সেম নাইন এক্স স্কোয়ার প্লাস চব্বিশ এক্স ওয়াই প্লাস ষোলো ওয়াই স্কোয়ার এখন তোমরা চাইলে এখান থেকে যদি কমন যায় কমন যাবে না যদি কমন যায় যখন কোনো সময় তাহলে কমন নিয়ে অঙ্কটা শেষ করতে পারো আর কি তো এটা এখানে মুছে দেয় আমাদের পরবর্তীটা হচ্ছে তোমার বইয়ে একশো পাঁচ তো একশো পাঁচকে আমরা অন্য সিস্টেমে করতে হবে তো চিত্র একে আমি দেখাচ্ছি এতটুকু ধরো এই এতটুকুর মাপ ধরো একশো আর এতটুকুর মাপ ধরো পাঁচ তাহলে এই পাশেও কত হবে একশো এই পাশে হবে কত পাঁচ আবার যদি এই পাশে কাটি এই এই পাঁচের ইয়া হিসাবে হিসাবে তখন এটা হবে পাঁচ এটা হবে একশো এখানে হবে পাঁচ এখানে হবে কি একশো আমাদের শেষ কারেকশান এখন তুমি যদি আলাদা আলাদা বের করতে চাও তাহলে এতটুকুর মাপ হবে একশো এবং একশো গুণ দিলে দশ হাজার দেন এতটুকু বের হবে পাঁচশো পাঁচ এবং একশো গুণ করলে এতটুকু বের হবে পঁচিশ এতটুকু বের হবে পাঁচশো এক হাজার পাঁচশো পাঁচশো পঁচিশ যোগ করে দাও দশ হাজার পাঁচশো পাঁচশো যোগ করে দাও সবগুলো দেখবা যে বের হয়ে যাবে তো এটা আমরা এখন রাশির মাধ্যমে করব এখন এটাকে আমরা বর্গ করব যে বর্গ করে দিলাম অর্থাৎ দুইটা নিলাম আর কি এখন এই যে এটা এ এটা হচ্ছে বি তাহলে একশো এ স্কোয়ার প্লাস টু এ হচ্ছে একশো একশো প্লাস হচ্ছে পাঁচ ফাইভ স্কোয়ার দেন আমরা এটা হবে দশ হাজার দশ হাজার এটা হবে এক হাজার একশো দুকুণে দুইশো আর পাঁচশো এক হাজার এটা হবে পঁচিশ অর্থাৎ সবগুলো যোগ করলে আসবে অর্থাৎ এগারো হাজার পঁচিশ এটা হচ্ছে আনসার আমরা পরেরটা এভাবে করতে পারবো নাইনটি নাইন যেটা আছে এটা করি আমরা সলিউশনটা নাইনটি নাইন আমরা একটা চিত্র আঁকি এরকম চিত্র আঁকলাম একে সম্পূর্ণটার মাপ হচ্ছে কত নাইনটি নাইন সম্পূর্ণটার মাপ নাইনটি নাইন তাহলে আমরা যদি এখানে অতিরিক্ত যোগ করি যোগ করলে সম্পূর্ণটা হয়ে যাচ্ছে কত হান্ড্রেড হয়ে যাচ্ছে কিন্তু এটা মুছে দিই সম্পূর্ণ এতটুকুর মাপ ছিল কত নাইনটি নাইন ছিল এতটুকুর মাপ নাইনটি নাইন তাহলে একটু বাড়ানোর কারণে এখানে ধরলাম যে এক একক বাড়াইলাম তাহলে সম্পূর্ণটার মাপ হয়ে যাবে কতটুকু তাহলে আমরা সম্পূর্ণটা যদি একশো হয় তাহলে আমরা যদি এটাকে অন্যভাবে আখ্যায়িত করতে চাই যেমন এটাকে যদি আমরা লিখি একশো মাইনাস নাইন সরি ওয়ান তার মানে কিন্তু এই নিরানব্বই ঠিক থাকতেছে আমাদের তাহলে আমরা নিরানব্বইকে কিন্তু লিখতে পারবো কি হান্ড্রেড মাইনাস ওয়ান তাহলে এইখানে যদি হান্ড্রেড মাইনাস ওয়ান হয় তাহলে এই পাশেও কি হবে হান্ড্রেড মাইনাস ওয়ান যেহেতু বর্গ তাহলে আমরা হান্ড্রেড মাইনাস 
1k 100 minus 1k दुई बार लिखते पार बो एवं लिखे ऑन कड़ा मने चले जाते पार बो मने बोर्गोटा कोटे पार बो तो हमें एक टू मूस दिच्छी वो ये आगेर मोतो यार की कोटिंग ना शोध हो जाते 99k 100 लिखे वन माइनस कर लाम कर लेता पर टके हम रस क्वेड दी दिलाम स्क्वेड दौर पर एक नॉन कड़ा कोटे वो एट होच्छ वन ए एट होच्छ बी तो ले तो आज के हमरा इटा एक बार एक काग कास्ट करे फिल्म आगे मिड दिन हमरा कागोच के जो प्रमाण टक कर बीजे खाने जो कागोच के जो प्रमाण टा आते शेटा कोरा चेस्टा कर बो दोनों बच्चों भाई के